Varmt välkomna in i det här webbinariet och varmt välkomna till firandet av byggstarten för Handelshögskolans nya byggnad i Göteborg. Ni har blivit inbjudna hit av Akademiska hus för att vi ska fira den här milstolpen tillsammans och ta ett digitalt spadtag kan man säga. Vi ska stilla er nyfikenhet kring framtidens handelshögskola och vi ska berätta om den här byggnadens betydelse för studenterna, för universitetet och för staden. Och intresset är stort. Du är en av ungefär 250 som har anmält sig för att titta på det här webbinariet. Så du kan ju föreställa dig nu att du sitter i ett fullsatt auditorium i den här nya byggnaden. Det är fullt med folk och du sitter i mitten. Och jag som ska guida dig heter Amanda Termen. Jag driver Språng kommunikation som är en kommunikationsbyrå i Göteborg som jobbar helt och hållet med hållbarhet. Och det är ett tydligt fokus i det här projektet. Men det övergripande temat för både huset och för det här webbinariet är mötesplats. Och det är någonting som går igenom hela den här byggnaden. Den ska samla forskare och studenter som tidigare har fått vara på olika platser i Göteborg. Men nu ska alla få plats att vara på Handelshögskolan. Den ska också gifta ihop Handelshögskolan och Göteborgs universitet som den tillhör med staden och med regionen eftersom att en ingång till Västlänkens station Haga kommer att vara integrerad i huset. Naturligtvis kommer det här huset också att innehålla många mötesplatser. Och det blir ett spännande steg också mot cirkulärt byggande eftersom att man kommer återbruka så mycket som möjligt från den byggnaden som stod på platsen tidigare. Vi kommer att få en smygtitt in i framtiden idag på den byggnad som ska stå på plats år 2025. Och vi kommer också att få veta hur man har jobbat kreativt och innovativt för att återbruka så mycket som möjligt av den gamla byggnaden och ge de här delarna nytt liv på olika platser i Göteborg. Blir du nyfiken på någonting under det här webbinariet och vill ställa frågor så går det bra. Du kan ställa dina frågor i chatten och så kommer vi att ta in dem i samtalet i den mån som är möjlig eh, beroende av tid förstås. Och vill du titta en gång till eller du kanske vill rekommendera någon annan att titta i efterhand så går det bra för både svenska och utländska vänner. Det här webbinariet kommer nämligen att textas på både svenska och engelska och finnas tillgängligt och ni kommer att få en länk i er mejlkorg. Men nu ska vi inleda med ett samtal om vad den här byggnaden ska tillföra. Vilka nya möjligheter som kommer med den. Och vi har samlat några personer som har viktiga roller kring skolan, kring bygget och även som har viktiga intressen förstås i det här huset. Vi har med oss från Akademiska hus, marknadsområdesdirektör Magnus Huss. Vi har med oss från Handelshögskolan, rektor Per Kramer och vi har med oss studentkårens ordförande Linus Olsson. Vi har med oss från universitetets sida, rektor Eva Viberg. Och vi har med oss för att representera bygget, Charo Saba som är regionchef i Väst för Sänneke. Men jag vill börja med att vända mig till dig Magnus Huss, du som är marknadsområdesdirektör för Akademiska hus. Och vi har ju kommit hit för att fira tillsammans idag och då vill jag ställa en klassisk sportfråga till dig. Hur känns det att vara framme vid det här första spadtaget? Eh, fantastiskt bra skulle jag säga. Eh, ett spadtag är ju en symbol på ett eller annat vis. Och jag tyckte jag hörde innan och jag vet också sen tidigare att det har varit en ganska lång resa. Jag tror vi börjar 2014 alla redan. Så därför blir den här symbolen ganska viktig att nu börjar det. Nu ska vi visa att det verkligen händer. Och ur min synvinkel, även fast det är många år kvar, jag börjar ana mål, mållinjen någonstans. Det tycker jag är jättekul. Så det är liksom väldigt mycket symbolik och glädje. Ja, men det är en härlig känsla. Mm. Och eh, Akademiska hus mål och mission det är att stärka Sverige som kunskapsnation. Så vad ska den här byggnaden ge för mervärden till studenter och forskare utöver förstås att de får gott om plats och ändamålsenliga lokaler? Ja, förutom att det självklart ska vara en vacker och bra byggnad så hoppas jag då att Per Kramer och hans kollegor, men även alla studenter, eh, 
Jag kan inte lova, men jag hoppas att det blir så att de blir lite bättre i den här byggnaden. Det vill säga att eh, kanske kan vara lite fler människor per kvadrat, effektivare. Men framförallt de kanske blir klara med sin utbildning i tid eller före. Kanske få lite bättre betyg och ha lite kul självklart. Träffar sin nya kärlek kanske till och med. Kul och kärlek, det är lika viktigt som studieresultat. Då skulle jag vilja plocka in Per Kramer, rektor för Handelshögskolan. Välkommen in i samtalet. Tack Amanda. Jag vill fråga, vad betyder den här nya byggnaden för Handelshögskolan? Den kommer potentiellt att betyda oerhört mycket. För vad vi gör nu är att vi lägger till ytterligare en årsring i kvarteret på Vasagatan 1 av hög arkitektonisk klass. Och vi skapar en fysisk lärandemiljö för morgondagen som definitivt ligger på internationell framtid. Och precis som du sa tidigare så innebär det att vi kan samla hela vår verksamhet på en adress. Och det är ju en oerhört styrka kan vi göra det. Och vi kan också så att säga, stärka vår internationella konkurrens genom att ha en fysisk miljö där man vistas av lust, inte av plikt. Vi har ju varit väldigt delaktiga i utvecklingen av det här projektet och jag är helt övertygad om att det här kommer att bli något som stärker handelshögskolans verksamhet och universitetets verksamhet de kommande 50 åren. Och vi har ju pratat lite, du och jag, om det här att eh, ni pratar om att ni måste vara en attraktiv lärande miljö i internationell framkant. Är det ett måste idag? Det är det absolut. Det är ju så att även om... Eh, vi har en situation i synnerhet nu under pandemin där distansundervisning blir allt viktigare. Så jag är helt övertygad om att även framgent så kommer en forskningsbaserad högkvalitativ utbildning främst att bedriva sin campusmiljö. Vi konkurrerar om studenter och lärare och forskare i en internationell miljö. Och då är ju den fysiska förutsättningarna vi kan erbjuda med verksamhet en del i vår kontrast. Mm. Om vi då tar och lyfter blicken lite till hela universitetets nivå, för Handelshögskolan är ju en del i Göteborgs universitet, så vänder jag mig till Eva Viberg som är rektor för universitetet. Och den här nya byggnaden, den ska ju bli en del i något du kallar City-universitetet. Vill du berätta vad det är för någonting? Mm -hmm. Det är inte jag som har myntat det utan det har funnits där en längre tid. Eh, Handelshögskolan, precis som du säger, som ingår i universitetet, är ett brett universitet. Vi har i dagsläget eh, cirka 53 000 studenter i individer som läser hos oss och nära 7 000 anställda. Och det här är ungefär 10 procent av stadens befolkning. <hör> jag skulle vilja säga att Handelshögskolan är ju mitt i smeten här. Närheten till Samfack, närheten upp mot Salgränska, mot konst, den konstnärliga högskolorna och humanisterna och så vidare. Så att vi är ett universitet som finns på många platser i City. Vi är inte som de båda äldsta universiteten Uppsala eller Lund som har ett gammalt campus utanför någon sorts akademins högborg. Utan vi kan ju faktiskt kalla oss ett City-universitet. Vi blev den mötesplats där samhället och akademin verkligen möts. Och också ur ett internationellt perspektiv som Per Kamea nämnde här. Det är väldigt viktigt att vi inte stänger om oss. Utan att vi är inkluderande och har inbjudande miljöer. Och då kan vi inspirera en, någon som går i förskolan eller en pensionär. Så närvaron i centrala Göteborg är jätteviktig och vi bidrar till en levande stadsmiljö. Inte minst nu när vi ser att till exempel affärerna stänger ner. Våra studenter sitter på kaféerna. Vi är så många just nu kanske de inte sitter så särskilt mycket på kaféerna. Men, men, men som sagt, vi är en del av Göteborg i sin helhet. Så skulle jag säga. Ja, 10 procent. Det är inte att förakta. Mm. Men jag tänker att nu har vi pratat lite om staden, men vi zoomar in till studenterna helt enkelt som ska faktiskt tillbringa kanske några av sina roligaste år i livet i den här byggnaden. Och då vänder jag mig till dig Linus Olsson, du som är ordförande för kåren och faktiskt representerar de här studenterna. 
Kan du berätta vilka är det som läser det här och varför behöver de de här nya lokalerna? Ja, nej men jag, jag skulle vilja säga att de studenterna vi har här på Handels är några av Sveriges mest drivna studenter och studenter som lägger ner och ofantligt mycket tid på såväl studier som på nej men, engagemang vid sidan av bara det näringslivskontakt eller någon form av mässa eller så som studenten arrangerar. Så det är ju otroligt drivna studenter. Och- Ja, förlåt, fortsätt du. Nej, nej, kör på. Ja, men vad är, vad är, vad är behovet av den här, det här nya huset? Nej, men jag, jag tror att det är ju med eh, lite vemod. Vi såg den gamla byggnaden full av minnen riva. Så det innebär väl en, framförallt en, plats, en mötesplats för studenterna att fylla med nya minnen. Um, så det, det är en möjlighet skulle jag säga. Och det här senaste året har ju tyvärr då en viktig uppgift varit för studenterna att faktiskt hålla sig ifrån campus. Och då undrar jag, eh, hur har det visat på det här behovet att faktiskt ha mötesplatser? Nej men det, det har ju märkts genom de undersökningar man gjort i anknytning till utbildningen att studenterna vill tillbaka till campus och det är där man har sina studiekamrater, alla sina vänner, som vi sa tidigare, fem år av sitt liv ungefär. Um, och att inte kunna spendera ett av dem på campus eller i, på Handelshögskolan är förstås oerhört tråkigt. Så ja, men studenterna längtar tillbaka till campus och det, det är oerhört kul om några år då komma tillbaka till en helt ny fräsch byggnad. Mm. Någonting att se fram emot. Och det handlar ju om vad som ska stå på plats då år 2025. Men innan dess så ska det förstås ske en byggnation. Och då vill jag vända mig till Charles Saba som representerar den fasen. Du är ju regionchef för eh, Särnäcke i väst. Välkommen! Tack! Vad är det som är speciellt och intressant med det här projektet ur ert perspektiv? Ja, men det finns ju många aspekter, men framförallt så tycker jag det är väldigt viktigt att vi har fått vara med i ett tidigt skede och bidra med hela vår kompetens då. Och tillsammans många övriga aktörer eh, forma det här då, så att det, det tycker jag är väldigt intressant. Och du har ju också betonat det här med samverkan, hur ser du på det? Men samverkan är ju ett, en samarbete, en, sam, alltså en form som vi föredrar just för att vi får vara med i ett tidigt skede och bidra med hela vår kompetens och skapa mervärde. Och det tycker jag är väldigt bra då att, att akademiska och flera har valt att göra på det här sättet. Och Per Kramer, du har också talat en hel del om, om den här samverkan och hur viktig den är. Eh, och det här temat för eventet, det är ju också mötesplats. Och är det någonting mötesplatser ska möjliggöra så är det ju alla möjliga former av samverkan i framtiden förstås. Mellan studenterna, mellan universitetet och staden och så vidare. Eh, men vad tänker du om Handelshögskolan som mötesplats i framtiden? Jag tror ju att eh, överhuvudtaget. Ett universitets roll som mötesplats är ju det som framgent kommer att göra universitetet unikt. Det är det som kommer att göra att ett universitet är något annat än distansverksamhet. Och mötesplatsen handlar ju både om den interna verksamheten, det vill säga utbildningen och det akademiska seminariet. Men också en helt gentemot omvärlden. Eh, Handelshögskolan ska vara en öppen plats. Vi arbetar med tillämpad samhällsvetenskap och tunga professionsutbildningar. Vi måste hela tiden ha kalibrerade känslspröt för att avgöra vad är samhällets nya och förändliga behov av kunskap och kompetens. Och då måste vi ha omvärlden inne på Handelshögskolan. Och där kommer det här nya huset att vara en oerhört stor stöd för oss. Framförallt genom de nya auditorierna där vi räknar med att kunna ha verksamhet sju dagar i veckan med externa aktörer också. Så, Så jag och vem som helst kommer kunna komma dit och lyssna på något spännande och se alltså? Det är tanken. 
Absolut, och det är ju redan där delvis idag, men det här kan vi vara ännu mer aktiva i. Och dessutom så har vi ju den stora och unika fördelen av att vi bygger den nya handelshögskolan på taket av en järnvägsstation med en direkt anknytning till förhoppningsvis framgent till landvetter till snabbtågsförbindelser ut i Europa. Men redan idag så är det så att eh, i det gatukors som vi har här utanför Hanseskolan så rör sig då ungefär 14 000 studenter i en stad med en eh, akut brist på studentbostäder. Eh, det här möjliggör inpendling eh, för studenter på ett helt annat sätt. Vilket gör att jag skulle säga hela tanken om denna nya byggnad kommer att stärka Eh, Handelshögskolans position, men också universitetets position eh, som en eh, attraktiv studentplats. Mm. Och om vi då går över till Linus och pratar lite studentperspektiv igen här. Rent konkret, vad önskar ni er av den här nya byggnaden? Mm. Man kan ju nämna jättemånga väldigt konkreta saker som att det ska vara liksom allt tråkigt från liksom bra med möjlighet att ladda datorn och så vidare. Men framförallt så är det väl att man vill ha nej, inspirerande miljöer och miljöer där man kan möta andra studenter. För det är ju det jag tror att de flesta studenter vill att få umgås med andra studenter. Och som Magnus sa att det är jättehärligt att kunna hitta kärleken i de nya lokalerna. Så det är väl inte det primära att hitta kärleken kanske. Men... Men det, det är framförallt en mötesplats, skulle jag säga. Mm. Och eh, apropå den här också, liksom mötet mellan staden och universitetet. Jag skulle vilja vända mig till Eva igen. Därför att ett värde i den här byggnaden, rent konkret arkitektoniskt pratas det om att det är transparens. Att det kommer fin vara väldigt stora fönster in så att man ser vad som händer inne på Handelshögskolan. Mm. Vad är vikten av det här från universitetets perspektiv? Jo, men jag tycker det signalerar det tillgängliga universitetet att vi har högt i tak och sedan årsskiftet så har vi en ny vision som ska gälla i tio år. Det passar ju in i alla dessa byggprojekt. Ett universitet för världen. Det som Per också nämnde, det här med de internationella aspekterna, inte bara det regionala och det nationella. Så vi står ju då för de akademiska friheterna, någonting som vi säger i visionen. Vi värnar universitetets värdegrunder och då, då ska vi vara öppna och transparenta. Och det kan man väl säga att de här glaspartierna utåt visar på. Det är inte bara vid Handelshögskolan som vi håller på med strategiska lokalförsörjningsprojekt utan vi bygger på eller kommer att bygga på nästan alla fakulteter. Och det senaste projektet eh, som Akademiska hus var involverat i, det var ju Nya Humanisten. Vi har också Nya Konst, vi har Salgrenska Life. Även här kommer det finnas många glaspartier och eh, då tänker jag att det signalerar öppenhet. Att en sån som du eller en, någon från skolan eller en pensionär eller vem som helst som vill komma in till dessa mötesplatser. Det är så jag ser det. Och ett annat värde som ni betonar i den här visionen är ju naturligtvis hållbarhet. Hur passar den här byggnaden in där? Jo, och jag tror vi kommer att höra lite mer om det här med gammalt som möter nytt och återbruk. För att det är det som är väldigt viktigt för oss att vi inte enbart ska tänka nytt utan att vi också ska vara hållbara. Detta gäller definitivt för byggnationer. Och hållbarhet är en viktig, ett viktigt fokusområde i vår nya vision och därtillhörande strategier. Och vi har anslutit oss till det som kallas för klimatramverket. Som verkligen handlar om att se till att bli koldioxidneutrala till 2030. Och då är till exempel återbruket som vi kommer att höra lite mer om ett bidrag. Och det finns, man måste vara pietetsfull också när det gäller delar av handel som är fantastiska byggnader som man ska behålla. Mm. Det blir en, en spännande kompott av arkitektur där på platsen.
Men jag vill fortsätta lite på frågan här om hållbarhet och vända mig till Magnus Huss. Hur viktig och central är den här frågan hos Akademiska hus? Vilket fokus får den hos er? Jag skulle säga att den är väldigt viktig. Det är en av huvudfrågorna i, ursäkta mig, i samhället i världen och då givetvis även för Akademiska hus. Och om jag anknyter lite till det Eva säger att Akademiska hus för närvarande så säger vi att vår verksamhet ska vara klimat, klimatneutrala 2025. Men 2045 då har vi som mål att vår byggverksamhet ska vara klimatneutral. Det här håller vi på att se över lite nu. Vi funderar på om vi ska vässa detta för 2045 ligger väldigt långt fram. Men det är ju det som är den stora utmaningen. Och ur min synvinkel då att bygga huset hållbart och miljömässigt rätt är en sak. Men att vi bygger rätt sorts hus som kan stå där för lång tid framöver. Som kan vara till nytta för Handelshögskolan eller andra. Det är det mest hållbara vi kan göra när vi väl bygger ett nytt hus. Just det, så man kan se en dubbel hållbarhet. Hållbarhet som i byggnader som är relevanta länge och står på plats och håller. Och även då eh, det klimatneutrala. Ja, så det värsta vi kan göra det är att bygga ett hus som är obsolet om 10-15 år. Det vill vi absolut inte vara med om. Nej, det har du rätt i. Då vill jag fråga dig, Shara och Saba. Vi har ju även en byggprocess att förhålla oss till när det gäller hållbarhet. Hur jobbar ni med att den ska bli så hållbar som möjligt? Har vi något ljud här från Sharos? Nu! Bra, då får du börja om. Berätta för ja, oss hur man jobbar med det själva bygget. Nej, men det finns ju flera aspekter och en av aspekterna när det gäller, när det gäller sociala biten så kommer vi, har vi en ambition i alla fall att eh, ta in kanske personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som är en väldigt viktig del i, i det här hållbarhetsfokuset som finns. Vi kommer också titta på åtgärder under produktionstiden med det ekologiska. Hur kan vi jobba med redan under projekteringsskedet men också hur vi planerar vår arbetsplats med avfallshantering, logistikplanering för att minska då klimatpåverkan. Vi kommer också titta på den ekonomiska delen, då, att vi tittar på långsiktiga val som gör det eh, bra för projektet och ur hållbarhetsperspektiv. Då. Så det finns flera saker som vi kommer titta på under projektet. Så man får titta på både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är många bitar i det här pusslet. Ja, precis. Och nu ska vi faktiskt gå vidare till att prata om just huset. Men först vill jag bara kasta med en liten fråga till Per Kramer här innan vi går över till arkitekten. Jag vill fråga, Per, vad gillar du med den här utvalda byggnaden? Man kan väl beskriva liksom att det arkitektoniska uttrycket är lågmäld praktikhet. Och jag tycker att den har så att säga... Ett uttryck av både soliditet och öppenhet, vilket attraherar mig väldigt mycket. Sen är det ju så att Handelshögskolan är ju förunnad att ha redan två huskroppar av väldigt högt arkitektoniskt värde. Vi har det kulturminnesförklarade höghuset som står här sedan början av 50-talet. Vi har de 90-talsbyggnader som erhöll Kaspar Salinpriset. Och nu så får vi ytterligare ett tillskott. Eh, vi är tillbaka till att säga, frågan om eh, det fysiska uttrycket då för handelshögskolan. Och då vill jag bara understryka hur viktigt det är att vi ser allt detta som en helhet. Och den helheten tror jag att vi kommer att etablera oerhört väl med den byggnad som vi har använt på så helhet och lågmäld kaxighet, det tar vi med oss vidare in och säger stort tack för era perspektiv allihop. Nu ska vi gå vidare och ta en titt på själva huset. Det ska stå klart alltså år 2025, men det här började redan år 2014 när det utlystes en arkitekttävling. Och det var hela 73 arkitektkontor från hela Europa som ville vara med och tävla. 
Sex stycken valdes ut att ta fram ett bidrag och det vinnande bidraget hette Annex. Och nu misstänker jag och hoppas att vi ska bli serverade en hel del ögongodis av arkitekten Johannes Norlander. Välkommen och snälla berätta för oss om det här huset. Eh, tack. Eh, jag tänkte jag skulle eh, dra lite prestation eh, där vi kan se både huset, hur det ser ut och hur det är organiserat. Eh, och lite hur det förhåller sig till eh, platsen. Så jag delar skärm här. Igen här. Ser ni min skärm här nu? Vi ser din skärm. Ja. Eh, här har vi kvarteret Handelshögskolan eh, och det, dess placering ligger ju liksom i någon slags gränsland mellan eh, Vasastadens tunga stenstad och Hagas lägre arbetarbebyggelse. Och som Per redan har beskrivit så består det här kvarteret av olika årsringar. Vi har Karl Norens punkthus och den byggnad vi river från början av 50-talet. Det var en av, jag tror att det var Karl Norens första tävling. Så att i det här kvarteret då, Vasagatan, Haga kyrkogatan som den nya byggnaden kommer ligga. Och sen har vi en större del från 90-talet, RCS Fränge och Sjögren. Man kan säga att alla de här byggnaderna är tidstypiska för sin tid och håller en relativt hög arkitektonisk och byggkvalitet. Och det här var ju en internationell tävling då som vi hade eh, turen att vinna. Mycket beror kanske på att vi är ett lokalt kontor med bra platskännedom. Eh, det stora, man kan säga att det är två faktorer. Dels är det skolans verksamhet och hur man organiserar byggnaden. Men sen är det också ett stadsbyggnadsperspektiv, hur man förhåller sig till platsen som är väldigt viktig. Man kan ju säga att det här kvarteret eh, uttrycker sig mer som olika solitärer snarare än ett kvarter och det var väl kanske en viktig bit i vårt förslag att försöka liksom skapa en helhet och en fungerande, ett fungerande kvarter som talar språket av en skola. Det här är första skissen på byggnaden. Man kan ju säga att byggnaden är en typ av anledning till att den kommer till är att det behövs nya lokaler, nya Eh, föreläsningssalar, mötesplatser, kontor. Men sen är det också så att västlänken kommer upp i detta huset så det är en ganska komplex byggnad. Så att det blir ett nav både för skolan, eh, för resenärer och för staden. Man kan säga att den är uppdelad precis som den här skissen i två eh, tydliga eh, skikt. Ett, en lägre byggnad som är mer publik, allmän med kontakt mot gatan och en övre indragen del som är mer kontorsutrymmen. Och den är indragen för att skapa ljus och blick, blick från Vasagatan och en öppenhet och en transparens mot, mot kvarteret. Här har vi byggnaden i ett, en axonometri. Och då kan vi ju se att placeringen av den här byggnaden är på, har samma utbredning mot, mot gata som den, befint, eller den nu rivna Karl Nordén-byggnaden. Man kan säga att den byggnaden var väldigt kvalitativ och det är väldigt viktigt att det vi ska åstadkomma här håller samma arkitektoniska kvalitet. Det är ju ett, ett motto som vi brinner väldigt starkt för. Det här kommer ju vara skolans nya huvudentré och vi kommer i hörnet, Haga kyrkogatan, Vasagatan, ha en nedgång till Västlänken och station Haga. Och sen mot Haga kyrkogata så kommer vi också ha en sekundär entré till Handelshögskolan. Man kan säga att den här byggnaden blir som en länk så att numera så kan man, kan man röra sig runt hela det här kvarteret och det är väldigt bra för verksamheten. Man kan också, här kan man se en fasad från Vasagatan där vi ser SCS Frännings 90-talsdel, vi har Karl Norens mer punkthus, typiskt 50-tal och vi har den nya byggnaden. Man kan säga att de blir lite som syskon, som en typ av tre typ som binder ihop kvarteret. Vi har jobbat med 
stora öppningar, en väldigt generell fasadstruktur som speglar planen. Och det är ju en, kan man säga, en, en honage till Karl Nureens strikta byggnad. Det är egentligen en skalförskjutning av, av den fasaden på ett sätt. Skalförskjutningen är till för att skapa de här stora öppna öppningarna, men också att ta ner byggnadens volym och göra den om en ståndsmässig så något mer naiv. Här är en vi från Vasagatan där man ser till höger den stora entrén till Handelshögskolan och man ser en entré i hörnet till Västlänkens nedgång. Och eh, som ni kan se här så är det ju liksom stora öppna ytor eh, och en koppling där, där, man, eh, där skolan interagerar med staden. Eh, här är mer en detalj på eh, entrén med sitt accentuerade skärmtak eh, där vi tar upp eh, gatans höjder med, med huset eh, genom en platsbildning som får en dignitet åt skolan. Skolan, uttrycket på skolan är det är en tyngre stenbyggnad och det ligger i linje tycker jag med vad skolan representerar. Det finns någon kraft och någon tyngd i verksamheten men också som Per nämnde en öppenhet och en transparens där med dessa stora glaspartier. Utöver den här stenfasaden så finns det väldigt selektivt och Eh, subtilt eh, detaljerad fasad med brons eller mässingsinslag på räcken på taket, dekorativa och eh, fönster och dörrar. Eh, varje eh, fasadplatta, ser vi en sektion, eh, varje fasadplatta är unik eh, och komponerad för att skapa en variation i, i fasaden. Eh, det är en typ av eh, Eh, relief eh, som görs med en matrisgjutning. Ni ser några prover här hur, hur, hur den kommer till sig. Det kommer att vara tre olika matriser som kommer att vinklas åt olika håll för att skapa ett skuggspel eh, och en känsla av hantverk. Så detta är någonting vi tar fram tillsammans med en eh, bildkonstnär. Eh, och sen gör vi de här stora matriserna eh, för fasadbeklädningen. När det kommer till organisationen och planen så är planreferensen från början egentligen en klassicistisk plan. Det vill säga att det inte är en modernistisk plan med en mer fri disponering av rum. Utan vi, vi jobbar genomgående med byggnaden konsekvent med rumsföljder, symmetri och ordning. Någonting som som jag tycker passar en skolbyggnad men det handlar också om att att göra en logisk och enkel eh, och tydlig eh, länk mellan de andra byggnaderna. Så att det, det, det känns som ett naturligt sätt att arbeta så här. Eh, vi tittar snabbt här på eh, entréplan. Eh, här har vi ingång till eh, västlänken och rulltrapporna ner. Här har vi en foyer mot Vasagatan eh, eh, till Handelshögskolan med möjlighet till kaffe och reception. Vi har också en stor eh, hörsal, en gradängsal för, eh, om jag inte minns fel, 400 personer ungefär. Eh, vi har ett atrium där man tar sig upp i skolan. Eh, och sen har vi eh, toalettpaket och sånt här. Eh, tar man sig upp en våning så har vi för eh, eh, en, en väldigt centralt belägen studentmottagning som blir ett nav i byggnaden. Vi har också en, en övre hörsal eh, som är en mer klassisk hörsal för kanske 220 personer men som också går att arbeta med, eh, med mindre grupper för en eh, ny typ av active learning och så vidare. Då kanske man kan vara upp till 500-550 personer stående i den här lokalen. Och sen har vi kontor och sovmottagare Kyrkogatan. Och man ser ju här tydligt axlarna i den här byggnaden. Här är en länk till den befintliga skolan, en befintlig länk idag. Där man kan röra sig genom hela det här kvarteret. Och det här blir ju som eh, lärosalar, vad ska man säga, mer eh, fri, fritt disponerade av studenter och en mötesplats. 
Den tredje publika våningen har ju samma typ av karaktär, i samma fönstersättning runt om hela huset. Här har vi den övre lobbyn, så vi har ju liksom tre lobbyrum med ett atrium och här ser vi den övre hörsalen. Och sen har vi mindre tysta lärosalar och, och toalettpaket och olika arbetsrum och så vidare. Och här har vi också en koppling i skolan då. Sen de övre, det är totalt åtta våningar, de är något indragna för att få en, en bra symmetri och en bra gatumiljö. Och här har vi klassiska kontorslokaler, det kan vara öppna kontorslandskap eller cellkontor med mitt kärna som ni ser här centriskt placerat. Och sen har vi då en, också en, en terrass som vetter in mot gården. Vi skapar ju också en, inte bara utåt mot gatan utan in mot gården så skapar vi ju också en trevligare miljö både för studenter och lärare med möjlighet att sitta och, med, och, och dricka kaffe och, och vi tar in grönska och så vidare. Interiört så är, är konceptet när det gäller liksom materialitet och färger och så går det ton i ton med byggnadens exteriöra. Eh, upplevelser och det är sten och det är, eh, det är dova, jordnära och eh, tyngre eh, material i de nedre publika delarna främst eh, för att skapa en dignitet och en långsiktig kvalitativ byggnad. Här ser vi ett, eh, ett snitt genom de här tre lobbyrummen som är centrala i det här hörnet eh, med kontakten mot gatan och kontakten mellan våningsplanen. Vi är övertygade om att det här kommer att bli väldigt fina rum för lärare och elever. Men också för folk på besök. Här är vi på den nedre föreläsningssalen, en klassisk föreläsningssal med den senaste tekniken. Här har vi den övre föreläsningssalen som har gradänger med utblick mot gården. Här har vi möjlighet att jobba med en klassisk sittning på detta sättet för en föreläsning, men man kan också rotera stolar och ha mindre grupparbeten. Jag avslutar här med en, det här är en ganska tidig konceptbild som är i tävlingsförslaget, men det här är ju en, en vy ut mot eh, takterrassen och eh, den ornamentik, ornamentik som finns kvar eh, i projektet, den här väldigt karaktäristiska eh, balustraden eh, och eh, ni ser materialiteten som är tänkt för de flesta av de här rummen. Tack så mycket Johannes. Vad härligt att få kliva rakt ut från tentan till grönskan. Ja. Och sen en kopp kaffe på det kanske. Jag skulle vilja fråga dig, nu får du chansen här att tala i egen sak, men vad tycker du gör det här huset till någonting extra? Jag tycker att det är, det är placeringen i staden eh, som, och, och mötet eh, med både Västlängs skola och stad som är väldigt spännande att arbeta med. En svårighet är ju programmet, det är ett komplext program, en komplex byggnad och samtidigt hålla byggnaden så tydlig och enkel och konsekvent som möjligt. Det är någonting som vi arbetar väldigt hårt med. Och du fick ju också, eh, ni, ni vann ert förslag därför att ni var ensamma om att ha en strategi för hur huset ska stötta den pedagogiska verksamheten och nya former av lärande. Hur tänkte du kring det lite kort? Ja, men alltså det är viktigt från alla aspekter, både från skolan och akademiska hus, att göra en generell byggnad som är anpassningsbar över tid. Lärande är ju någonting som utvecklas. Det finns ju många olika sätt hur man lär ut. Och det ska också finnas möjlighet att anpassa byggnaden till det framåt. Så att det handlar ju också om organisation över kvarteret som man nämnde förut. Att, att man får den här byggnaden bli en del av hela kvarteret och skolan. Det är ju ingen enskild solitär utan det är en del av handelshögskolan. Och de studenterna som kommer att gå på Handelshögskolan om fem år kontra idag, hur ska deras vardag vara annorlunda i den här byggnaden, tänker du? Ja, förhoppningsvis kommer de ha mer eh, möjligheter att mötas eh, för de ytorna vi skapar som inte är programmerade, de här stora lobbyrummen. Det är någonting som idag har lite saknas på skolan, så jag hoppas att det blir ett nav. Eh, och också med, med studentmottagningen så, så tror jag att det kommer att vara ett väldigt positivt tillskott.
Vad spännande. Tack så hemskt mycket för den här tjuvkiken in i framtiden, Johannes. Tack. Och nu ska vi gå vidare faktiskt till att tänka lite på det förgångna, nämligen det här med återbruk. Att man har tagit så många delar man kan från det här huset som stod på platsen tidigare och ger det nytt liv i olika delar av Göteborg. Det låter ju jättespännande, så jag vill be dig att komma in och berätta hur det går till. Jan Henningsson som är projektledare hos Akademiska hus. Hejsan, jag heter Janne som sagt och är projektledare och projektansvarig för det här projektet. Jag tar och bara delar lite just med tanke på hur det gick till återbruket för detta projektet. Så nu ser ni va? Vi ser din presentation. Tack. Så. Det är ju så att någonstans är detta ett pilotprojekt inom Akademiska hus just i återbruk. Och eh, nu är handelskvarteret och de tre tegelbyggnaderna vi pratade om innan som fick rivas. Men för att alla ska förstå vad det innebär så tänkte jag bara berätta lite om hur vi ser på återbruk i Akademiska hus. Och då har vi ju till oss att vi är en av Sveriges största fastighetsbolag. Vi har rätt stor omsättning på pengar och även en projektportfölj på ungefär 13 miljarder kronor. Det är bara så alla förstår hur mycket vi kan bidra med. Och precis som Magnus sa innan så är det någonstans nu vi startar vår resa för klimatet. Och han nämnde ju de här åren innan, liksom. men någonstans tänker vi att 2025 så ska vi ha en klimatneutral fastighetsdrift. Och projektverksamheten 2045, och skulle vi kunna tidigare lägga det i Magnus så hade det varit fantastiskt, men det kan nog vara svårt. Men bara för att få se egentligen vad det innebär, klimatbelastningen, och hur viktigt det är just med återbruk, så kan man ju titta på hur hur mycket för ett fastighetsbolag som egentligen ligger i, i, i klimatbelastning. Och då ser man ju att driften och det vi bygger är ungefär lika mycket. Och nybyggnation har vi ju 50 procent av allting vi bygger och sen är det ombyggnation. Kan vi då återbruka det här så hade vi kunnat göra otroligt mycket för klimatet. Och just detta projektet, för det är ju det jag ska berätta om, inte akademisk hus i helhet. Så var det ju otroligt mycket utmaningar. För det första hade vi ju husen som vi rev på grund av att de inte, de var slitna och de var ju inte energieffektiva. Och sen så, framförallt så stödde de ju inte verksamheten på handels på rätt sätt som det nya huset kommer att göra. Men när vi startade upp det så börjar vi titta på utmaningarna och för största utmaningen egentligen detta var innan corona kan vi säga eller precis i början på corona så är det ju, vi är ju precis mitt i kvarter och ska riva tre hus och då har vi ju försöka undvika och störa handelshögskolans verksamhet så mycket som möjligt man vill ju ändå att den ska kunna fortgå under tiden vi river sen har vi ju det är ju hörnet Vasagata som vi ser till högre bild där. Och så har vi en spårvagn som går alldeles bredvid. Och någonstans rivar det på en väldigt trång plats. Trång arbetsplats överhuvudtaget. Där vi har inte har något ställe att lagra. Det var ju en extremt stor utmaning hur vi skulle kunna göra detta. Och det är framförallt riva går ju om man kan köra bort. Men samtidigt göra ett återbruk mitt i. Det var ju en enorm utmaning. Och lite av utmaningarna med återbruk som vi kämpar med och kommer att kämpa en stund till men vi håller på att jobba med det är, ju, det är ju liksom att någonstans måste man ju kunna ta materialet och skicka iväg det. Vi, vi hittar ju ett ställe där vi kunde hyra av en bonde så att vi kunde lägga lagra material vi slår senare. 
Men mycket är ju det att man vill ju ha det vidare till andra byggprojekt. Och vi skannar ju här över ända ner till Skåne för att se om vi kunde, om vi kunde bli av med teglet och återbruka det på ett vettigt sätt. Tyvärr visar det sig att alla som vill ha tegel någonstans, de vill ha större kvantiteter än vad vi kan erbjuda. Eller också kunde de inte ta det i den tidpunkten och de kunde inte lagra. Så att mycket av teglet det kunde vi tyvärr inte spara helt enkelt. Men det är det stora problemet med återbruk någonstans att hitta mottagare. Både internt inom våra egna projekt och externt. Och sen så är det ju materialet vi ska återbruka. Är det dörrar, fönster eller glaspartier så, så handlar det ju rätt mycket om vad är det för brand, brandkrav på de dörrarna som sitter. Vad är det för säkerhetsklass? Det är inte alltid det passar in liksom just av de aspekterna. Så där är ett problem som vi någonstans får försöka hitta en lösning på fram igenom. Men det stora är egentligen hanteringen och logistiken. För någonstans, vi, vi har ju otroligt mycket byggprojekt i Göteborg. Hade vi bara någonstans vi kunde köra allt material och en riktig databas. Där man någonstans kunde välja inför varje projekt. Så hade det ju varit fantastiskt. Men när vi började den här resan så visste vi det att jag samlade ihop ett gäng. Vi gjorde en inventering av vad som fanns i huset. Och vad som gav mest utdelning rent klimatmässigt och spara. Och då någonstans så fick vi ta hjälp av en konsult för vi insåg ganska snart att vi skulle inte hinna det själva. För vi skulle riva huset, trånga arbetsplats och vi behövde någon som kunde samordna ihop med rivare och entreprenör och verksamhet och oss själva. Så att... Jag kallade upp en grupp där vi bland annat hade med vår hållbarhetssamordnare Helen Häger. Särnäcke var med. Vi pratade väldigt mycket med verksamheten som är naturligt. Vi är ju tvungna att ta om med handels där. Och det visade sig att vi hade väldigt kort tid på oss. Det var en av problemen egentligen med tidsplaneringen. Vi hade en fyra månaders rivningstid och då skulle vi klämma in ett återbruksentreprenad i detta på en plats där vi inte har någon plats. Att alla kan förstå lite problematiken bakom allt det här. Men någonstans var ett av målen också att få fram en klimatberäkning. Hur mycket sparar vi på att återbruka egentligen? Och sen hade vi ett jätteproblem för man har ju varit med om många entreprenader. Liksom där man river lite för mycket eller lite fel eller något sånt. Så att vi försökte, vi var ju ihop med Sänneke så gjorde vi en upphandling på rivare. Där vi försökte hitta en rätt rivare. Som förstod värdet av återbruk. Och det gjorde vi. Och sen någonstans så har vi faktiskt en ekonomi också. Det får inte kosta vad som helst. Utan vi la en grundpeng som det fick kosta. Och det fick vi följa liksom. Sen gjorde vi även en priolista. Men någonstans det bästa återbruket det är kanske inte att riva alls. Men ska man ändå återbruka så vill man återbruka så nära som möjligt och i rätt tid. Så att vi gjorde upp en lista med att det vi kunde använda i det nya projektet. Det vi kunde använda inom handelskvarteret. Om vi kunde hitta material som, var, som vi kunde byta ut inom kvarteret. Sen tittar vi över allihopa vår, vårt bestånd som vi har med GU över stan här. För att försöka återbruka där. Och i sista fall då så får det bli när vi inte klarar det internt och går ut externt då. Och det man inte klarar då, det blir ju fyll eller någonting. Men samtidigt så har vi haft ett inlett ett samarbetsanalog med Återbruk Väst. Och det var som jag sa innan, det är med logistik, man vill ha ställe och kunna eh, lägga allting på och kunna använda det projekt. Och det är precis det vi man försöker få fram. Med CC Bild är en marknadsplats där vi någonstans försöker ta det vi inte skulle använda själva och hålla upp. Och det är ungefär som blocket kan man säga för fastighetsägare. Då var kanske lite nyfikna på resultatet. Blev det något? Ja, lite resultat blev det allt. 
Eh, någonstans har vi lagt upp en del på CC Bills marknadsplats som vi sa. Men det vi ville i första hand som jag sa det var ju att använda internet. Och där har vi använt en del köksskåp och kyl som vi återbrukar. Vi plockar ner det direkt på plats, kör det till ny plats inom eh, eh, kvarteret bland annat på Ekonomiska biblioteket och två andra institutioner där vi kan använda eh, små köks köksskåp och pentrin och kylskåp. Vi har använt en del nödljusarmatur vi hade som vi återbrukat i kvarteret. Vi har dörrpartier återbrukat i kvarteret och även diskmaskin. Bara en diskmaskin men det är ju bra ändå. Och sen har vi några övriga bestånd som vi har för GU så har vi också gått en hel del armaturer. Vi hade ju en projektledare för mindre projekt i Nilla Park hos oss som gör småjobb lite i övrig GU. Så vi försökte tajma med henne när hon skulle göra någonting så att vi kunde i många fall packa ner armaturer på plats. Köra direkt och montera upp på något mindre ställe än någon annanstans. Och då kan man ju se också att vi tittar lite utanför huset. För någonstans så var det en del växtmaterial som var runt om som vi också ville ha tag i. Så att vi har ju eh, återbrukat en del växter också, allt vi kan runt om eh, de här husen. Och sen avfallsminskning och klimatnytta som vi sa att vi skulle ta fram, det håller vi på med. med Lite inofficiella siffror kan man säga att vi minskar väl avfallet med 100 ton CO2 och klimatnytta någonstans blir på 120 ton. Det är, det är, de är inte riktigt framtagna men någonstans där i baggarna kommer vi landa tror jag. Och det är faktiskt ganska mycket med tanke på att vi inte hade vi haft mer tid så kunde vi återbruka mer. Men här vill jag bara avsluta lite med att se just hur vi har gjort ordning med växtmaterialer ihop med våra landskapstjejer som jag har. Och någonstans har man gjort en park på Medicinaberget där vi mellanlagra växter som vi tog från handels. Och sen har vi återbrukat dem bland annat på våra huvudkontor och kommer att använda på flera andra projekt. Och det var väl allt för mig gällande detta. Tack. Ja, men tack för det, Jan. Då ser vi fram emot att känna igen både träd och stenar från Handelshögskolan på andra platser här framöver. Ja, men så är det ju någonstans det, det man kan se. Och två, det är ju lite orättvist, för någonstans är det ju tyngd man räknar. Och dignitet på grejerna, så mycket marksten och sånt är ju väldigt bra att kunna återbruka så mycket man kan. Mm. Ja, men då ser vi fram emot mer sånt i framtida projekt. Men nu är det så, mina damer och herrar, att vi har kommit fram till det här högtidliga ögonblicket som den här stunden handlar om, själva invigningen av det nya bygget. Och naturligtvis ska invigningstalet hållas av huvudpersonerna i den här historien, nämligen studenterna som ska leva sina liv i den här byggnaden i några år. Och därför lämnar jag över till Mette Barten och Anna Hörvallius som är studentmarschalker vid Handelshögskolan. Nu får ni spänna fast er för vi ska ta en flygtur och förflytta oss över till själva bygget. En förändring kan vid första anblick verka lite skrämmande. Framtiden kan kännas oviss, men som så många gånger tidigare så leder förändring till något spännande och till något bra. Vi har samlats här idag för att uppmärksamma spadtaget som påbörjar en ny del i Handelshögskolan i Göteborgs historia. Detta markerar en ny era för institutionen och dess studenter. Här kommer studenter samlas och slå sina kloka huvuden ihop och lösa den där gruppuppgiften. Och här kommer studenter samlas och ta sig en välförtjänt paus i tentaplugget. Och här kommer vänskaper och kontakter för livet att skapas. Så, med tiden sker förändringar som kan kännas lite jobbiga, men som skapar nya fantastiska möjligheter. Nya möjligheter för studenter att varje dag utmanas och nå sin fulla potential. Nya möjligheter för studenter och näringsliv att mötas. Nya möjligheter att skapa studentikosa traditioner. 
Nya möjligheter som gör att Handelshögskolan i Göteborg kan fortsätta vara den plats där lärande och studentliv går hand i hand och gör skolan till det handels som så många håller kärt. Härmed välkomnar vi er till Handelshögskolan i Göteborgs framtid. Ja. Jag vet inte om jag skulle titta på det. Det gick det. Ja. Och därmed var bandet klippt och första steget är taget in i den här nya framtiden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vi hoppas att ni alla har fått en tydligare bild av den här byggnaden och de här goda värdena som den kommer föra med sig förhoppningsvis långt in i framtiden. Och jag skulle vilja rikta ett tack till er som har varit med och berättat och lämnat ert perspektiv på den här utvecklingen, alla ni som har varit talare idag. Och ni ska få faktiskt något mer av mig än ett digitalt tack. Ni ska nämligen få en pryl. Och vad är det här undrar ni? Ja, eller det undrar ni inte för ni ser ju att det är en skärbräda. Men det är inte vilken skärbräda som helst. Den är nämligen återbrukad från rivningen av den här äldre delen av Handelshögskolan. Den här har varit med om många goda skratt, många långa studietimmar och kanske en hel del djupa suckar. Den har nämligen suttit i korridorerna, i bänkar och bord i korridoren på våning två där studenter har vistats under många år. Och den här är kärleksfullt utsågad och inoljad av vägen ut som är ett socialt företag. Så den kommer hem till er. Och ni som har tittat ska naturligtvis inte gå lottlösa utan vi lottar ut en skärbräda bland era mejladresser. Så om ni får ett tungt mejl i inkorgen se upp det kan vara en skärbräda och ett eget stycke Göteborgs historia. Nu vill vi säga ett stort varmt tack för det här eventet var för er. Vi hoppas att ni går härifrån med en känsla av förväntan och längtan efter det här framsteget när Göteborg ska bli lite rikare år 2025. Nästa milstolpe i bygget hoppas vi naturligtvis att vi får fira på plats tillsammans med er. Och med det vill jag och Akademiska Hus önska er en riktigt bra dag.